ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ലൈനെ പറ്റിയാണ് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് എൻജിൻ എന്നിവ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഡ്രൈവ് ലൈൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വീലുകളിലേക്ക് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ ആക്സിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് പവറിനെ റിയർ ആക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റിയർ ആക്സിൽ ഹൗസിങ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഡ്രൈവ് ലൈൻ മെക്കാനിസം അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്ടിങ് ദ ഡ്രൈവ് ഫ്രം ഗിയർ ബോക്സ് ടു ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് പവറിനെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും പവറിനെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സിൽ എത്തുന്നു ഗിയർ ബോക്സ് ടോർക്കിനെയും സ്പീഡിനെയും വേരി ചെയ്ത് അത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴിയാണ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗിയ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് പവറിനെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിനെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട് കണക്ടിങ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്ത് ദ ഡ്രൈവിംഗ് വീൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റ് ഓർ ആൻഡ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്നോ അതിലധികമോ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഷാഫ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഇത്രയും ചേർന്ന അസംബ്ലിയാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് എ സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ അസംബ്ലി യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ അസംബ്ലി ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിനെ റിയർ ആക്സിലെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ യു വെൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റിനെ യു ജോയിൻസ് എന്നും സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റിനെ സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റ് എന്നും പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റിനെ യു ജോയിൻ്റ് എന്നും സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റിനെ സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റ് എന്നും പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിനെ റിയർ ആക്സിലെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊപ്പലർ
ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൺവേർഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു ദ റിയർ ആക്സിൽ ആൻഡ് വീല് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷ്യലിലെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ എത്തിച്ച് ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ഷാഫ്റ്റ് വഴി വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വേരിയേഷൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഗിയർ ബോക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ഒപ്പിനിയൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇവിടെയും റിയർ ആക്സിൽ ഹൗസിങ് ഇവിടെയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആക്സിസിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്താണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇനി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് 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 ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോർഷണൽ ലോഡ്സ് ഇത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റാണ് എങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഫ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ടോർഷണൽ ലോഡ് ഉണ്ടാകും ആ ടോർഷണൽ ലോഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ഏത് സെക്ഷനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് വേളിങ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വേളിങ് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്റ്റീല് അലൂമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ടോർഷണൽ ലോഡ് ഉണ്ടാകും ആ ടോർഷണൽ ലോഡിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈ സ്പീഡിൽ വേളിങ് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീല് അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നിവ ചേർത്താണിത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദൻ രണ്ടത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് വാഹനം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗിയർ ബോക്സ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഹമ്പിൽ കയറുന്ന സമയത്തോ ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുന്ന സമയത്തോ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആംഗിൾ വേരിയേഷൻ ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്കാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ആംഗിൾ ആംഗുലാർ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് ഷാഫ്റ്റിനുണ്ടാകും ആ ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓർ ടു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റിയർ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ഏത് ടൈപ്പ് റിയർ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയർ ആക്സിൽ വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് റണ്ണിങ് വെഹിക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉണ
use may be there in the shaft the serve adjust the length of the adana point the length of the propeller shaft adjust the length of the propeller shaft when demand by the rear axle movement the rear axle movement anusarichulla propeller shaft inde neela vyathyasathe niyandrikkunnathu slider joint aan angle vyathyasathe niyandrikkunnathu universal joint aan idana or propeller shaft assembly components of the propeller shaft idile idu propeller shaft idana adinte main shaft idu slider allengil slip joint aanu slip joint aanu adu idu ee thu mottathil chernadanu universal joint idu rendu universal joint aanu യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇതെന്താണ് ഇത്രയും ചേർന്ന് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് യോക്ക് നട്ട് യൂബോൾട്ട് ലോക്ക് പ്ലേറ്റ് ജേണൽ റോളർ ബിയറിങ് ഓയിൽ സീല് സ്നാപ്പ് റിങ് റോളർ ബിയറിങ് ഇത്രയുമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് കോർക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് എന്നിവയാണ് സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഇതൊരു സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഇത് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഇത് യു ജോയിൻസ് ആണ് യു ജോയിൻസ് ഇത് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഇത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഡ്രൈവ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഫ്രം ദ ഗിയർ ബോക്സ് ടു റിയർ ആക്സിൽ റിയർ ആക്സ് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് റിയർ ആക്സിലെ ഡിഫറൻഷ്യലിലെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്യൂബുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇത് സെൻ്റർ ബൈ റബ്ബർ മൗണ്ടൻ ബിയറിങ് ഇത് നമുക്കറിയാം ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യു വി ജോ യു ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ റബ്ബർ മൗണ്ടൻ ബിയറിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് Propeller shaft should be rigid enough to absorb twisting action due to driving torque and torsional shock. Torsional shock. Propeller shaft should be rigid. Propeller shaft is rigid. Why do you absorb the energy? Twisting action due to driving torque and torsional shock. Torsional shock and driving torque are the twisting action due to driving torque and torsional shock. പ്രൊപ്പല ഷാഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ട്യൂബുലാർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബുലാർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കാര്യം ഇത് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ട്യൂബുലാർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് It can resist misalignment. Misalignment is a big deal. Tubular propeller shaft is weightless. That is why misalignment is a big deal. It has good torsional strength. It has a good torsional strength. It has a good torsional strength. Torsional wave vibration is a good torsional strength. It provides less resistance to change angular speed. caused when the hook type coupling is used propeller shaft is running faster when overdrive is used hence it should be produced per required design specification and a good limit of balance idana the propeller shaft ne undayirikkenda allengil tubular propeller shaft ne ulla gunangal then vibration of propeller shaft propeller shaft ne vibration the vehicle having bigger wheel base നീഡ് ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വീൽ ബൈസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങളിൽ ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വീൽ ബൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വീൽ ബേസ് വീൽ ബേസ് നമുക്ക് ബി എന്നെടുക്കാം വീൽ ബേസ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നത് വീൽ ട്രാക്ക് എന്നാണ് വീൽ ട്രാക്ക് ഇത് വീൽ ബേസ് ഈ വീൽ ബേസ് വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങളിൽ പ്രൊ വീൽ ബേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും വ്യത്യാസം വരും പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെന്തും വ്യത്യാസം വരും അവിടെ ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങളിൽ ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് വേളിങ് ബൈ ബെൻഡിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് വേളിങ് ബൈ ബെൻഡിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ അവിടെ ഒരു ലോങ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഇവിടെ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് റിയർ ആക്സിലേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നീളം റിയർ ആക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വളയാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലോങ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ റെസണൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട് ദ ബോഡി ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു വൈബ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ റെസണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ദെയർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൈബ്രേഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫാക്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വെഹിക്കിൾ ബോഡി രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ വൈബ്രേഷൻ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ടർ ദെൻ വെഹിക്കിൾ ബോഡിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ടർ അതിലൊന്നാമത്തത് ഫാക്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെന്ത് ഒരു പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെന്ത് ഇത് രണ്ടും വൈബ്രേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലെന്ത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് അസംബിൾഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് ഇതിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് ജോയിൻസ് എന്തിൽ വരുന്ന ജോയിൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം ദെൻ ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ ഫാക്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു വെഹിക്കിൾ ബോഡി വെഹിക്കിൾ ബോഡിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് വരുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വെഹിക്കിൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ പാർട്സ് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് പിന്നെ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ക്രോസ് മെമ്പേഴ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനെയെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എൻജിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൗണ്ടിങ് സ്പ്രിങ്സ് ബുഷിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ ബൈ ക്ലാമ്പിങ് ക്വാളിറ്റി ഫോർ ദ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ വൈബ്രേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗിയർ ബോക്സും റിയർ ആക്സിലും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കില്ല മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വേരിയേഷനെ ഉൾ മുകളിലും താഴെയുമായിരിക്കും ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അലൗസ് ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്ക് ടു ബി ക്യാരീഡ് ത്രൂ ടു ഷാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതാണ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ്
ഓൺ ഓൺ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഓൺ ദ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് യൂണി രണ്ട് വൈഷയപ്പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലും മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിലുമാണ് വരുന്നത് ഫോർ ആം ഓഫ് സ്പൈഡർ ആർ അസംബിൾഡ് ഇൻ നീഡിൽ ബിയറിംഗ് ഇൻ ഇൻ ദ ടു യോക്സ് the driving shaft and the yoke forces the spider to rotate the other two trunnions of the spider then cause the cause the driven yoke to rotate idinathoru spider allengil cross member undu ee spider ubayogi spider inde pratheeda ennu parayumbo ee spider aanu ee angular movement ine sahayikkunnathu when two shaft are at an angle with each other the needle bearing permit yoke swinging around swing around the trunnion with each revolution appo idu pole shaft inde end il rendu shaft ilu nammal connect cheyanayittana propeller shaft upayogikkumbo ivada aanu joint engila idinde rendu movement ne idu po ingane irikkumbo idinde ee oru movement ne angular movement ne sahayikkan universal joint sahayikkum idana adinde spider idu oru universal joint aanu ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒരു യോക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ക്രോസ് പീസ് ഷാഫ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് ക്രോസ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുക സ്പൈഡർ ക്രോസ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എ സിമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഷൻ യൂണിഫോമിലി വെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ മോഷൻ യൂണിഫോമിലി വെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ടു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മോഷനെ ക യൂണിഫോം ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ആ കേസിൽ ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം മീൻസ് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗിയർ ബോക്സിനോട് ഗിയർ ബോക്സിനോട് ചേർന്നും മറ്റൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യലിനോട് ചേർന്നും ഒന്ന് ഗിയർ ബോക്സിനും പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിനും ഇടയിലായിട്ടും ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യലിനും പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിനും ഇടയിലായിട്ടും രണ്ട് ജോയിൻസ് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി വി ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റ് സെയിം സ്പീഡിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആംഗിൾ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടൈപ്പ് ജോയിൻസിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻ്റ് അലോ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ത്രൂ വേരിയബിൾ ആംഗിൾ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ വേരിയബിൾ ആംഗിളിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് സി വി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിതൗട്ട് ആൻ അപ്രീഷ്യബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ പ്ലേ ദ ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മെനി മോഡേൺ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാർ വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിയർ ആക്സസ് സസ്പെൻഷൻ typically use unit cv joints at the end of the rear axle half shaft and increasingly use them on propeller shaft ivade ee cv joint pradhanamayittum front wheel drive vahanangal upayogikkunnundu kooduthalay adu pole thanne rear wheel drive vehicle independent suspension upayogikkunna adu exam chodikkana question aanu independent suspension upayogikkunna rear wheel drive vahanangalil aanu കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളിലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സി വി ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ റബ്ബർ ബൂട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബൂട്ടിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നൊക്കെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ വീറാൻറ്റിയർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതൊഴിവാക്കാനായിട്ട് റബ്ബർ ബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഗെയ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഗെയ്റ്റർ crack splits in the boot will allow contaminants in which would cause the joint to wear quickly appo ee rubber
ഇതിലുള്ള തേയ്മാനം പൊടിപടലങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കയറിയിട്ടുള്ള കൊറോഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ റബ്ബർ ബോട്ട് സി വി ഗേറ്റർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് റിയൽ സി വി ജോയിൻറ്റ് ഈ സെപ്പ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സി വി ജോയിൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സെപ്പ ജോയിൻ്റ് ആണ് സെപ്പ ജോയിൻറ്റ് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ആർ ഇസ് എ ഡി പി പി എ സെപ്പ സെപ്പ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റിയൽ യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻ്റ് ഏതാണ് സെപ്പ ജോയിൻ്റ് ഇതിനകത്ത് ആറ് സ്പെറിക്കൽ ബോൾസ് ഉണ്ട് ദ സ്പെറിക്കൽ ബോൾസ് ആർ ഹെൽഡ് ടു പ്രിസൈസ് ജിയോമെട്രിക് പൊസിഷൻ മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഷാഫ്റ്റ് ബൈസെക്ടിങ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇതിനകത്തൊരു സിക്സ് സ്പെറിക്കൽ ബോൾസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ആംഗിൾ വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്പെറിക്കൽ ബോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ജോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി വി ജോയിൻറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ആക്സൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് അതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഇന്നർ പോർഷൻ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇത് ആക്സൽ ഷാഫ്റ്റ് ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇതാണൊരു സെപ്പ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പ ജോയിൻറ്റ് ദെൻ സ്ലിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഡ്രിവൺ യോക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊപ്പർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നീള വ്യത്യാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഔട്ട് സൈഡ് സ്പ്ലൈൻസ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് മാച്ചിങ് ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിൻ്റെ മാച്ചിങ് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഓർ യോക്ക് ഒരു രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പർ ഷാഫ്റ്റിന് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും മറ്റൊന്നിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഔട്ടർ സ്പ്ലൈൻസും ഇന്നർ സ്പ്ലൈൻസും ഉള്ള രീതിയിൽ ഇത് മെഷായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ അസംബിൾഡ് ദ സ്പ്ലൈൻസ് കോസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ടുഗദർ വൈൽ ദ ക്യാൻ മൂവ് ബ്യാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ചേഞ്ച് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പർ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് എന്നാൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നീള വ്യത്യാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലൈൻഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ സ്പ്ലൈൻസും മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഇന്നർ സ്പ്ലൈൻസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻസിൻ്റെ ഒന്നിന് മുകളിലൂടെയുള്ള മറ്റൊന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലെന്ത് വേരിയേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു ഹമ്പിൽ കയറുമ്പോഴോ വണ്ടി ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ നീ ആക്സിലുകൾ തമ്മിലുള്ള നീള വ്യത്യാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡർ ജോയിൻ്റ് ഡ്രൈവ് ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക